På vegne av Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter ønsker jeg velkommen hit til Jegersberg og denne årlige markeringen på dette stedet som er et krigsminne. Velkommen både til dere få som er her og alle dere som ser på nettet. Mitt navn er Audun Myre og jeg er direktør ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. I år er omstendighetene annerledes for denne markeringen. Vi feirer at det er 75 år siden frigjøringen og freden kom. Og samtidig kjemper en verden en felles kamp mot en annen trussel enn den totalitære, antidemokratiske regimer representerer. Denne markeringen gjør vi fordi det er viktig å minnes og hedre de som falt i kampen for vår frihet og vår fred. Arkiv ønsker på ulike måter å bidra til at historien ikke gjentar seg. Dette skal vi høre mer om i dagens appell som holdes av Thor Hultmann. Han er leder for Arkivets venneforening. Vanligvis pleier fjerde klasse fra den lokale skolen Prestheia skole å delta ved denne markeringen og legge ned blomster ved de to minnestedene etter appellen. I år er det ikke mulig på samme vis. Men en representant fra skolen Leon Myre Gamanslund er her, og vi legger ned blomster ved den ene graven. Og på den andre graven så vil Magnus Sørsgaard fra Voksbygd skole legge ned blomster. Og da gir jeg ordet til Thor Hultmann. Vær så god. I år er det... 80 år siden andre verdenskrig kom til Norge, og 75 år siden det ble fred. Mai er tradisjonelt en måned med mange markeringer. I år ble mange av de planlagte markeringene gjennomført på en annen måte på grunn av koronaviruset. Her ved Jegersbevannet ønsker Arkivets freds- og menneskerettighetssenter å følge tradisjonen med å markere 5. mai, som russerfangernes dag. Det var her vi nå er, at først to fanger, Stefan Korotkov og Grigori Tjabakov, ble henrettet 26. april 1945. Så, tre dager, 5. mai 1945, tre dager før krigen var slutt i Norge, ble Simon Kotlik, Nikolai Gladkik, og Fjodor Tjebakov henrettet her vi står. Disse fem fangene ble henrettet fordi de blant annet hadde tillatt seg å klage på maten. I alt så ble det henrettet ca. 51 sovjetiske fanger rundt Kristiansand. Noen sier, hvor lenge skal vi fortsette å markere andre verdenskrig? Og mitt svar er, så lenge det er nødvendig. Her i dag hedrer vi fem sovjetere som ble henrettet i Norge. De var tatt til fange i Europa forskjellige steder og brakt til Norge som slaver. De hadde vært med og kjempet mot nazismen, den ideologi som deler mennesker inn i grupper og kategorier og som ikke anerkjenner at alle mennesker er likeverdige. De fem vi hedrer her døde etter at deres kamerater hadde vært med å frigjøre en del av Norge, nemlig Finnmark. En frigjøring som kostet mange sovjeteres liv. Totalt så regner vi med at ca. 13 000 sovjetiske fanger døde i Norge tilbake. Til sammenligning så døde det ca. 10 000 norske på grunn av krigen. Her hedrer vi den som måtte gi sitt liv langt fra sitt hjemland. Det er dessverre fortsatt nødvendig å slåss mot den ideologien som nazismen står for. For ikke så lenge siden marsjerte nynazister i Kristiansand, og senere døde så heiste disse folka naziflagget på arkivflaggstanger 9. april og skrev på veggen «Vi er tilbake». 
Derfor er ikke kampen for menneskerettigheter over. Vi må lære unge, unge generasjoner og voksne at kampen mot den slags ideologier ikke er slutt. Som forfatteren Paul Helge Haugen skrev for 25 år siden, Motstandskampen tog ikke slutt for 50 år siden. Det krevs av oss at vi la den halve fram, så vi ikke la menneskeforakt og rasisme vekse fram i ly av den fiende som aldri helt kapitulerte, vår eia like sæle. Derfor møtes vi her ved Jegersberg hvert år 5. mai i respekt og takknemlighet overfor de sovjetere som ga sitt liv i kamp mot nazisme. Vi lyser fred over deres minne. Da tar vi et minutt stillhet. Takk skal du ha. Med den første gravavilla nær Blomstor var det da Stefan Korotkov og Grigori Tjabakov som ble gravlagt. Her vi nå står ble egentlig de lagt i ei grav og bare delvis dekket til. Og det var da Simon Kotlik, Nikolaj Gradkik og Fjodor Tjabakov. Så da legger Magnus ned blomster her, og så tar vi et minutt stillhet. Takk skal du ha.